قرارداد بستنشون انجام بشه یعنی فضایی که فرم ساده و مشخص و واضحی که همون فرم سفارش شماست که دستی هم دارید میرید پر میکنید همون تون به صورت آنلاین تعریف کرده باشین و طرف بتونه در جا این رو بره ببینه و همونجا بتونه پرش بکنه وقتی داره شما با دیجیتال مارکتینگ با ابزار دیجیتال مارکتینگ رفتین تو دل این آدم و این آدم رو تونستین برسونید به صفحات لندینگ پیجتون شما به این روش میتونید موفق باشین که طرف وقتی پاش رسید به اونجا شما همونجا در اختیارش میذارید که آقا الان آمادگیش هست که فرم رو پر بکنید پس فرم اولیه رو پر میکنید با این مشخصات فرم قرار داد آپشن دیگه که میذارید در اختیار تو صفحه لندینگ پیج این است که یه فرم بسیار کوتاهتر که اگه دلت خواست اگه دلت نمیخواد همین الان قرار داد بندی و فقط میخوای که ما با تماس بگیریم با در ارتباط باشیم میتونی اینجا مشخصا به ما اینفورمیشن رو اینفورمیشن خودتو بدی که ما بیایم با در ارتباط باشیم و با کار بکنیم یعنی که ما با تماس بگیریم و دعوت کنیم به یه همچین داستانی مثلا این صفحه که الان من باتون شیر میکنم رو ببینید بذارید صفحه یه ایونت رو باتون شیر کنم یکی از ایونت های خودمون رو شیر سکرین این صفحه یه ایونت میره تو بخش این بخش رو نظر داشته باشید که شما دارید طرف رو میفرستیم به کجا به این چقا بوکینگ اپلیکیشن همینجا طرف میتونه بیاد صفحه رو تنظیم بکنه انتخاب کنه مدلی که دوست داره حالا اون اینفورمیشن رو قبلا تو لندینگ پیج گرفته و شما فرستادنش به این صفحه که بیاد قرارداد رو همینجا با شما ببنده و تعیین کنه به چه روشی میخواد با شما کار کنه مثلا اسپانسرشیپ 5000 دلاری برداشته وقتی اسپانسرشیپ 5000 دلاری برداشته مشخصاتش رو میاد میده و عملا اون قراردادی که شما مد نظرتون بود رو داره با شما همینجا میبنده یکیش روش بستن دیل رو به صورت آنلاین شما اینجا به طرف این امکان رو براش فراهم کردین همه چیز رو در اختیارش بذاشتین که طرف همینجا کار با شما تموم کنه یعنی اینکه بدون که نیاز به این باشه که نگران این باشه که به چه شکل و شمایلی این اتفاق بیفته میدونی که یه فرم هرچی اینتراکتیف تر به تر طرف دیگه یا دوباره عددار رو وارد کنه عددار وارد شده مالیات وارد شده توتال کاست خودش رو میدونه و همینجا میتونه بره کار رو تموم کنه یکیش پس ایجاد یه فرم بود فرم قرار داد بستن و چه بهتر که شما این امکان داده باشید به این آدم که درجا پولش رو همینجا پرداخت کنه و شما پول ازش بگیری خلاص شه بره دیگه این بهترین سناریوی است که شما میتونی کارا همونجا تموم کنید پس یکی خودتو آماده میکنی برای اینکه تمام کارات به صورت آنلاین اتفاق بیفته و طرف از طریق لندینگ پیجی که برایش ایجاد کردی بره و پرونده رو ببنده دوم این چیزی که ایجاد میشه که خیلی وقتا اصلا لندینگ پیج فقط میشه همین یه تیکه خیلی این کارو فقط میکنن من زیاد موافق نیستم ولی میتونه فقط به همینجا ختم بشه که میتونه بخشی از صفحه در حد 4 تا 3 تا فیلد بیشتر نباشه که آقا اگه دلت خواست این چیزی که برات جذاب اینجا بیا اسمت و تلفن تو ایمیل تو بده ما با تماس میگیریم و اینفورمیشن کامل برات میفرستیم و باید ارتباط برقرار میکنیم به این روش بهش میگن لید جمع میکنن یعنی پتانسیل کلاینت جمع میکنن که بخش مارکتینگ باشون تماس بگیره اتفاق سومی که شما تو اینجا به حال میتونید تعریف بکنید در کنار این لندینگ پیج این است که این دو تا اتفاق که بهترینشه یعنی اصلا شما فکرش هم نکنید که بدون اینکه اینفورمیشن بگیرید و طرف بخواید بی خیال شون چون ممکن همه اینفورمیشن ها ببینه و بره چه بهتر که شما اون قسمت اولی که آه یا فرم کوچیک یا اینکه همین جاها دوست داشتی به قرارداد ببند و اینتراکتیو درست کرده باشی قرارداد ببنده و چه بهتر که پولش هم همونجا بدن که بعد قرارداد ببنده چون با داشتیم مورد که پول نمیده و بعدا میره جبگیر شده بعد میره سراغ پول میگیره پولش نمیده میگم اون قرارداد امضا کردن کردن پس امکانات فسیلیتی رو آنلاین ایجاد میکنید که قضیه رو بتونه جلو ببره و کارتون خوب جلو بره ابزار دیگه که خیلی کاربرد داره خود وبسایتتونه به دلیل اطلاع رسانی های متعددی که کردین روش های مختلف که کار اون زمین سازی که صحبت شما کردین و به هر دلیلی افراد اومدن رسیدن به وبسایت شما تو خود وبسایت شما اگر که مرتب منظم کارتو انجام داده باشی و توی این وبسایت اومده باشی و اطلاعاتی رو که من اکسیبیتور مد نظرمه 
اینجا ببینم ازت فلور پلان دارم میبینم پریزنتیشن میبینم وینیو کیتو میبینم وضعیتش چطوریه یا میام همینجا باید ارتباط ما فقط باید ببینم تو کجایی با تلفنی ارتباط برقرار میکنم کارم رو جلو برم یا اینکه همینجا میام چی قرارداد میمندم پس میام امکانات وبسایت هم رو به نقطه میرسونم که میام توش یه عالم انفورمیشن رو گذاشتم انفورمیشنی که بتونه افراد رو بتونه تبدیل کنه به یه مشتری برای من و وارد به معنی مشتری بشه برای کارهای ما در همون وبسایت اون این یه مجموعه ای از اتفاقات بود که تونستیم با اینجا قرار برسونیم یعنی تقریبا ابزارهایی است که حالا بخشایش روتین بعضی استفاده میکنن بعضیش به صورت ابزار اختصاصی است که ما نقشش رو صحبت کردیم خیلی هاشون هم میکس اینها رو میتونید که دارم بیروز از همون ابزارهای معمول سمارت استفاده کنید و تبدیلش کنید به ابزار خاص و در انتهای این لیست همکاری کردن با رسانه هاست به عنوان فروشنده یعنی رسانه ها رو که ابزار رسانه شغلش این است که مخاطب داره یعنی رسانه خوبی بزرگش این است که مخاطب داره از نظر ما شغلش این است که حالا که مخاطب داره و این مخاطبینش شناسایی کردیم این رسانه هایی که اینا مخاطبینشون مخاطبایی هستن که مخاطب ما هستن و میخوایم ازشون پول بگیریم و پول سازی بکنیم میتونیم با اینها بریم پیشنهاد مشارکت بدیم و بگیم که آقا تو با دو روش شروع کن روی این مخاطب با این روش هایی که پیشنهاد میدی خودتون اصلا پیشنهاد بدید به رسانا با این روش ها میتونه اینها رو دعوت بکنه که بیان با تو مشارکت کنن در بخش فروشت یک آگهی کنن توی رسانه خودشون به هر شکل شمالی که امکانات آگهی که دارن چه در سوشال میدیا هایی که دارن تو وبسایت خودشون توی اگر یک چیز چاپی هستن برنامه تلویزیونی دارن به هر شکل که ممکنه بیان و اطلاع رسانی بکنن و این اطلاع رسانی به دو روش میتونه باشه یا بیاد این فروش از طریق شما انجام بشه یا اینکه خودشون بخش بازاریابی فروش خودشون این فروش رو اونجا بتونه انجام بده و بفروشه و درصدی رو برداره یا به توافقی که برای شما بینتون اتفاق میفته روش دیگه این است که به اون بیس کاستومر کلاینتی که خودشون در کار خودشون دارن پیشنهاد بدن و خارج از اون سیستم ادورتایزی که توی مجموعه خودشون میکنن اطلاع رسانی که میکنن یه اطلاع رسانی مستقیم بکنن مثل بازار یا با مثل شرکت تبلیغاتی قشنگ مثل شرکت تبلیغاتی یا اطلاع رسانی کنن و بگن که آقا در این ایونت ما میدیا اسپانسر هستیم و دوست داشته باشیم میتونیم از طریق ما خرید بکنید حضور در این ایونت رو روش سومش این است که کامباین آفر درست کنید کامباین آفری درست میکنید با این رسانه ها که مثلا کسی که میاد در این رسانه آگهی میکنه وقتی آگهی کرد اونجا اون آگهی مثلا با دادن این آگهی میتونه با 20 درصد 30 درصد درصد تخفیف بیاد قرفه در پیش شما بگیره یا اینکه این کامباین رو خیلی همچین این چیزای خیلی ابتدایی ترشه کامباین رو هی ارفی ترش میکنید و میگه که آقا هم ارفی تر هم با حالتر که بتونه بسته به سیاست های حتی ایونت داره و اون تشکیلات شما در جهت جذب آدم ها که در من میام و میگم که آقا شما اگر بیای و یه قرفه دستان با ما بگیری یه صفحه رایگان مثلا توی فلان جا میگیری هی نمیاد بگی آقا من این درصد تخفیف این درصد در بودن اصلا قشنگ کامباین آفر یعنی اینه تو اصلا این چیز رو یه پول میگیری آقا این سرویس ها رو از هم از این رسانه میگیری هم از من این همکاری هاییست که میتونید با رسانه ها داشته باشین در انتهای این بخش یه چیز رو اضافه میکنیم به نام یه تایتلی به نام کامباین آفر کلن کامباین آفر یعنی این که بخش بازاروی ما میاد میگرده ببینه با کیا میتونه آفرهای مشترک ایجاد کنه رسانه ها رو که بهتون گفتیم حالا میاد نگاه میکنه میبینه ایونت های دیگری داره اتفاق میفته یا نگاه میکنه میبینه که یه شغل ها و بیزینس هایی هستن که بر اساس اون بیزینس حالا جذاب برای مخاطبین خودش در اون ایونت ما مخاطبین اون کسانی که پتانسیل دارن که به ما پول بدن تو ایونت اونو میریم شناسایی میکنیم ببینیم کجا برای این مخاطبین چه جایی جذاب دیگری وجود داره و میریم اون بیزینس ها رو میشینیم باشون صحبت کنیم که آقا بیا با هم دیگه آفر مشترک بدیم هم تو پول گیرید نه هم ما پول گیرون میاد که هر کسی که الان اومده از شما خرید کرد سرویس های شما پروداکت ها و سرویس های اون 
محصولات شما رو خرید میکرد بیاد اگر توی ایونت ما هم باشه میتونه از این مزایا استفاده کنه یا حالا در سر تخفیفه یا با قیمت خیلی استثنایی یا هرچی میتونه این کامباین آفر ها اتفاق بیفته در جهت استراتژی کامباین آفر و استراتژی فکر میکنم پایانی این بخش در بازاریابی همکاری با ایونت های دیگه است همکاری کردن با ایونت های دیگه یه خودش یه ایونت استراتژی other event استراتژی است که بذارید استراتژی همکاری با ایونت های دیگه که یکیش همین کامباین آفر بود که به شما گفتم یکی دیگه اش این میتونه باشه که حضور هر دو شما در ایونت های هم دیگه است که میرین تو ایونت هم یکی شرکت میکنید و همونجا تبلیغ ایونت خودتون رو میکنید این الان داره در دنیا خیلی مود میشه شما دارید میرین مثلا تو نمایشگاه طلا جواهر سنگاپور که نمایندگیش مال ماست در تهران در نقاط مختلفی در دنیا از جمله خاورمیانه یه دفعه میدید تو نمایشگاه سنگاپور دارن تبلیغ نمایشگاه جواهرات مثلا هنگ کنگ رو میکنن یا لاس بگاس رو میکنن به همین سادگی اینا با همدیگه توافق کردن با همدیگه کنار اومدن و دارن از همون بیس کلاینت خودشون با همدیگه استفاده میکنن چه به صورت کامباین آفر چه به صورت این روش که گفتم در حضور پیدا کردن در فضاهای همدیگه و حتی سومیش میتونه این باشه که اون ایونت هم بیاد این رو بفروشه و شما هم ایونت اون رو هم بفروشیم بعدا یا اینکه نه اونا اصلا براشون مهم نیست که شما هم بفروشیم و میگن که آقا ما اوکی هستیم که از همین بازاری که در خودمون در مارکتینگ اون داریم مثلا ایونت رو هم بفروشیم چرا تو مثلا جغرافیا تو اون فرق میکنه جات با من جور در میاد تو چیز بحث مختلف مثلا لطمه نمیخورن برابری میام و مانوف میدم رو بحث فروش تو و رو فروش تو با کار میکنم هیچ مشکلی هم ندارم این بخش بخشی بود که ما داریم بازاریابی میکنیم برای پولسازی در ایونتمون گفتیم گروه دوم مخاطبینمون بازدید کننده ها هستن استراتژی بازدید کننده ها او یه چیز جای انداختیم که خیلی مهمه اگر بحث پولسازی برامون بحث تیکت توش وجود داشته باشه بلیت بحث بلیت فروشی وجود داشته باشه به صورت کلی قبل از که اصلا بحث بلیت رو باز بکنم کلا نرم افزارهای مختلفی هستند که در بازاریابی به آدم کمک میکنن در تنظیم و مرتب کردن اطلاعات پتانسیل مشتری های بر و ارتباط و ریپورت کردن و گزارشی کردن و از این داستان ها از جمله مثلا یه نرمافزار خیلی معروفی در دنیا از برنامه سیلز فورس که از اینها استفاده میکنن برای نظم دهی به سیستم بازاریابی استفاده از سافتبر ها رو 100 درصد توصیه میکنم خیلی خوب اگر یه خود زمان بره باش عادت کنه جا بیفته براتون اما اگر جا بیفته و بدونید دارید چی کار میکنید در بلند مدت خیلی کار بردیه بعضی وقتا میرید در کوتاه مدت ازش نمیتونید بهره ببرید به خاطر عدم آشنایی تیمتون خودتون و اینکه این همه اینفورمیشن هایی که دارید داخل این نشده اما اگر فشار به خودتون بیارید و این مسیر رو با اینها انجام بدین خیلی افکت اصلا کاری که میکنید اصلا یه از این رو با اون رو میشه اصلا میره توی بازی دیگه ای که اصلا نگو نپرس میره توی اصلا قصه دیگه اما در مورد تیکت رو اینجا بگیم نظریم تو بخش دوم صحبت همون که مال بازی کننده هاست میتونه به اون عملت رو رفت بزن ولی چون میخوایم پول بسازیم بهتر اینجا بگیم اونجا رو میگیم اینجا بحث تیکت رو میگیم تیکت یکیش خیلی سنتی میتونه باشه که تیکت های چاپ شده شما دارید و در مورد تیکت باید یکی بحث سنتی رو بازارهای کلاسیک سنتی رو فکر کنه یکی بازارهای مدرن رو به دو دسته درسته باشه میکنه در دنیای کلاسیکش این است که یه سری مکان های وجود دارن که بیلیت شما رو میفروشن و شما در میری نگاه میکنین بر اساس اون ایونتی که تو داری چه مراکز فروش مناسبی وجود داره که بتونن این بیلیت های تو رو بفروشن یعنی تو بری و به این افراد باشون توافق کنی میگه آقا بیلیت های من شما بفروشین و من بهتون چیز میدم درصدی میدم یا حالا یه توافق هم دیگه میکنید که اینا بفروشن حتی جالب شما بدونید که در خیلی از دنیای کلاسیک خیلی از جاهایی که بلیت میفروشن فکر نکنید درصد میگیرن همینجوری انجام میدن فقط به خاطر اینکه بتونن رفتا به بهانه ایونت شما و بهانه بلیت شما ایجاد رفت آمد بکنن برای مشتری 
یا عالم جایی هستن که به خاطر اینکه بتونن مشتریایی که شما مخاطبین شما به درد اینا میخورن و اینا مخاطبین رو میخوان بنابراین به درد دیوار میکنن که بلیط شما رو برات بفروشن که بتونن مخاطبین تو رو جذب کنن به هر حال مکان‌های رو شناسایی میکنه که مناسب این هستن که مخاطبین شما اونجا رفت آمد دارن یا اینکه به حال به هر دلیلی مخاطبین اونها کسایی که میتونن مخاطب شما هم باشن و بلیطتون رو از طریق اونها عرضه کنید با هر توافقی که دو طرف انجام میدین بلیط هاتون رو چاپ میکنید و از این دنیا میفرسین تو دنیایی که الان اکثر بلیط فروشی دیگه داره اتفاق میفته یه جورایی دنیای آنلاینه دنیایی است که حالا قبلا تلفنی هم وجود داشت که تلفن هم موثر بود نه اینکه بگم تلفن موثر موثر نبوده و این تلفنی میفروختن این تو تبلیغات که میکردن در روش های مختلف تو اون شلوغ کاریاشون یه جورایی تلفنی هم بوکینگ میکردن و به افراد به اسم افراد انجام میدن اما الان دیگه تقریبا این منقرض شده دیگه جواب نمیده تقریبا مگه دیگه ایونت خیلی ایونت کوچیکی باشه و شدنی باشه که انجام بشه قبل اینکه بریم حالا توی آنلاین بحث آنلاین شما کماکان هنوز که هنوز میتونید بلیط ها تو از طریق اون زمانی که میگفتیم بلیط ها تو روش های فروش بلیط هنوز هم این فرمول وجود دارد که شما با رسانه ها و ایونت های دیگه به عنوان مکانی در نظر بگیرید برای توافق که بتونید بلیط ها تو از اونجا بفروشید یعنی ایونت های دیگه رو برید سراغ ایونت ها و تو اون ایونت ها برید یه فضایی رو بذاری برای اینکه مستقیم بلیط تو به صورت کلاسیک بذاری بفروش اونجا گفتیم بریم برای بازاریابی و فلان اینا اصلا اینجا میتونیم مستقیم بلیط ها تو بشینیم اونجا توی ایونتی هر ایونتی که فکر می‌کنی مخاطبینش با مخاطبینت میتونن مشترک باشن بریم اونجا بشینی و 